हेलो दोस्तों मैं और सुजीत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एम यू पी विद सुजीत चौधरी में तो दोस्तों लेकर आया हूँ बिल्कुल भी नया वीडियो जो कि है सप्तर्जी हॉस्पिटल के ऊपर तो इसमें मैंने बनाया हिमाटोलॉजी का थ्योरेटिकल वीडियो का पार्ट वन और इसका नाम दिया हमने मिशन सप्तर्जन हॉस्पिटल तो दोस्तों मेरा टाइम को वेस्ट किए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो को इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बने बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हिमाटोलॉजी व्हाट इज हिमाटोलॉजी हिमाटोलॉजी इन कंपासेस द स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड कोगुलेशंस इट इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1 एनालिसिस ऑफ द कंसंट्रेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड देयर प्रीकर्सर इन द बोन मैरो दूसरा पॉइंट क्या कहता है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा और सीरम इंटीमेटली लिंक्ड विद ब्लड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पॉइंट नंबर थ्री स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं इसके अंदर हम करते हैं कंसेंट्रेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका सेल्स का जो कि बनते हैं कहा बोन मैरो में और क्या करते हैं दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं केमिकल कंसिस्टमेंट्स का किसके प्लाज्मा और सीरम का जो कि लिंक्ड होते हैं किससे ब्लड सेल से इसके बाद इसमें हम क्या स्टडी करते हैं इसमें स्टडी करते हैं प्लेटलेट एंड प्रोटीन का फंक्शन जो कि ब्लड कोगुलेशन में आता है तो चेंज इन वन और मोर ऑफ द करेक्टरिस्टिक में प्रोड्यूस हेमाटोलॉजिकल डिजीज और मैनिफेस्टेशन द हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी डील्स विद रूटीन डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन सर्कुलेशन हेमाटोलोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एंड डिफरेंशियल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइड्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द स्टेन ब्लड सेल स्मियर स्टडी ऑफ द स्टेन ब्लड स्मियर हेल्प इन डिटेक्टिंग मोर्फोलॉजिकल abnormalities of various cells seen in the peripheral blood cell kya hai circulation to dosto isme hum kya kya study karte hain isme hum study karte hain hematological disease ka iske sath hum use kar gaya study karte hain dosto protein determination of total number of cells in circulation hemoglobin concentration differential count ट और दोस्तों क्या हम करते हैं इसमें इसमें हम करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मिटीज का स्टडी करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे हम ब्लड पे तो हिमेटोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं ब्लड का तो अब जानते हैं ब्लड के बारे में तो ब्लड में भी डिस्क्राइब्ड एज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड क्या है दोस्तों यह है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स जिसका दोस्तों क्या होता है क्लोज सिस्टम होता है द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट सच एज एरेट ल्यूकोसाइट एंड पेटलेट इन पेल येलो कलर्ड फ्लूड कार्ड प्लाज्मा तो दोस्तों पेल येलो कलर का फ्लूड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं उसमें एरेट ल्यूकोसाइट और पेटलेट जो कि है एलिमेंट पाए जाते हैं इसके बाद आ जाता है किसमें इन एडल्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपेराइज अबाउट एट परसेंट ऑफ द बॉडी वेट और अबाउट फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम एल इन के जी मैन तो दोस्तों अगर हम कंपेर किया जाए तो कंपेयर करें तो जो एडल्ट uh, होता है उसका बॉडी वेट का आठ परसेंट जो है ब्लड होता है या फिर देखा जाए तो 70 के जी के पर्सन में 5600 हजार ब्लड पाया जाता है द फॉर्म एलिमेंट अकाउंट ऑफ अबाउट 46 परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम द फंक्शन ऑफ ब्लड आर एज फॉलो तो दोस्तों ब्लड का फंक्शन क्या क्या है पहला नंबर रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स to the tissue and of carbon dioxide from 
टिश्यू टू द लंग्स तो दोस्तों ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा आ जाता है एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू द लंग्स किडनी स्किन एंड इंटेस्टीन फॉर रिमूवल थर्ड पॉइंट क्या है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस फोर्थ पॉइंट न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फैटी एसिड मोनोसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड्स फिफ्थ पॉइंट क्या है दोस्तों तो रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस छठा पॉइंट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर सातवा पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स विटामिन एंड साल्ट विच कंटेन कैटायंस सच एज सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम ये क्या है कैटायंस एक्सेट्रा एंड एनायंस सच एज क्लोराइड फॉस्फेट सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलिट नंबर नाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द वाइट सेल एंड द एंटीबॉडीज पॉइंट नंबर टेन कोगुलेशन ऑफ ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लोटिंग अब आ जाते हैं दोस्तों किसमें हिमेटो पोइटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी तो क्या होता है मेटोपोसिस मेटोपोसिस इज प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट एंड थ्रम्बोसाइट साइट क्या होते हैं दोस्तों नॉर्मल ब्लड के बनने के तो फेटस फॉर्म में लेस देन टू मंथ कहा बनता है यॉक्सेट में फ्रॉम टू टू सेवन मंथ कहा बनता है लीवर एंड स्प्लीन पार्शियली देन आफ्टर थ्री मंथ इन इन्फेंट फॉर्म ये कहा बनता है बोन मैरो में फुल टर्म इन्फेंट्स बोन मैरो चिल्ड्रेन एंड एडल्ट बोन मैरो तो दोस्तों ये कुछ है साइट जहां पे एज के अकॉर्डिंग ब्लड का क्या होता है निर्माण होता है इन नॉर्मल हेल्थ ओनली मेच्योर सेल्स आर सीन इन द पेरिफ्रल ब्लड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू थ्री स्टेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिकर्जर सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मेच्योरेशन एंड थर्ड रिलीज इन टू द पेरिफ्रल सर्कुलेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन The production of blood cells is carried out by the bone marrow, while in the fetus, until the bone marrow is matured, the extramedullary metaphysis is normal. The de development of extramedullary metaphysis in children and adult is a pathological phenomenon. A uh, Totipotent stem cell is a common precursor for all series of cells. Example: erythrocyte, megakaryocyte, lymphocyte, and granulocytes. The blast cells through several stages of division and differentiation develop into mature cells. Of each series, vitamin B12 and folic acid are necessary for DNA synthesis and hence for cell division. The deficiency of these two nutrients result in a decrease in the number of mature cell in the circulation. So, दोस्तों B12 folic acid जरूरी होता है DNA synthesis के लिए और cell division के लिए. इनकी कमी से क्या हो जाता है? Circulation में mature cell की कमी हो जाती है. अब जाते हैं erythropoiesis यानी कि Production of erythrocyte. <coughs> so the term erythropoiesis means the generation of erythrocytes up to the third month of the intrauterine life. Erythropoiesis occurs in the mesoderm of yolk sac. 
between the third month and the fifth month of intrauterine life erythropoiesis occur in the liver <coughs> and spleen this stage is called the hepatic stage to so, dosto jab hamara erythrocyte ka nirman liver aur spleen mein hone lagta hai to us stage ko hum kehte hain hepatic stage <coughs> from the fifth month red bone marrow begins to produce erythrocytes this phase is called myeloid phase jab dosto बोन मेरो में शुरू हो जाता है तो साइड का प्रोडक्शन तब हम उस स्टेज को कहते हैं क्या माइलॉइड फेज ठीक है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एरिथ्रोसाइट इज थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन देयर आर कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द डिटेल्स बट following details represent the consensus thinking number 1 a pluripotent stem cell is the most primitive cell <coughs> which give rise to myeloid as well as lymphocyte series cell तो सबसे पहला प्रिमिटिव सेल कौन सा है हमारा प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल द प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल देन गिव राइज टू कमिटेड स्टेम सेल्स वन टाइप ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स प्रोड्यूस आरबीसीज न्यूट्रोफिल्स कोसिनोफिल्स मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स द अदर टाइप ऑफ कमिटेड स्टेम सेल प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट पॉइंट नंबर थ्री सेल्स कमिटेड टू प्रोड्यूस द माइलॉइड सीरीज फर्दर डिफरेंशिएट एंड फ्रॉम प्रोजेनरेट प्रोजेनरेटर सेल देयर आर डिस्टिंक्टली सेपरेट प्रोजेनेटर सेल्स फ्रॉम आरबीसी ग्रेन्यूलोसाइड्स मोनोसाइड्स एंड प्लेटलेट्स प्रोजेनेटर सेल्स आर जनरली कॉल्ड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सी एफ यू सेल ये क्या कहलाते कौन कहलाते हैं ये कहलाते हैं प्रोजेनिटर सेल आर जनरली कार्ड कॉलोनी फॉर्मिंग सेल फोर्थ द फर्स्ट प्रोजेनिटर सेल फॉर आरबीसी इज कार्ड बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट द फर्स्ट प्रोजेनिटर सेल फॉर आरबीसी इज कार्ड बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट the bfu e undergoes further differentiation or and produces colony forming unit erythrocyte <coughs> dosto ye jo bfu e hai ye kya karta hai ye differentiate karta hai and produce karta hai cfu e ko then from the progenitor cfu e the pronormoblast develops it is the first morphologically recognizable precursor of rbc from pro normoblast early normoblast develops <coughs> which in turns give rise to intermediate normoblast isko hum kahenge polychromatic normoblast from intermediate normoblast late normoblast isko hum kahenge orthochromic normoblast orthochromatic normoblast develops from the late normoblast develops the reticulocyte the reticulocyte matures for one or two days in bone marrow and then enters the peripheral blood the reticulocyte gives rise to the mature red blood cell to dosto ye thi puri gatha kis cheez ki erythropoiesis ki to hum jante hain stable ke hisab se ki कैसे कैसे बनता है तो सबसे पहला बनता है फर्स्ट स्टेज में क्या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इसके बाद बनता है एर्ली नार्मोब्लास्ट जिसको हम बेसोफिलिक नार्मोब्लास्ट भी कहते हैं थर्ड पॉइंट आता है क्या थर्ड स्टेज हमारा पॉलीक्रोमेटिक नार्मोब्लास्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है यानी कि फोर्थ स्टेज ऑर्थोक्रोमेटिक नार्मोब्लास्ट इसके बाद फिफ्थ स्टेज रेटिकुलोसाइट एंड लास्ट स्टेज पेच्योर एरिथ्रोसाइट 
मेच्योर एयर तो साइड का रुख जो डायमीटर है वो होता है सेवन पॉइंट फाइव न्यू एम न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है एंड ग्लोबिन इंच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ आर एन तो दोस्तों इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में जो कि मैंने बनाया है तो वो है क्या कि प्रोटीन भी पीओ रीमा ये है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक प्रोटीन से प्रोग्रिथ्रोब्लास्ट पी से बेसोफेनिक नॉर्मोब्लास्ट पी से पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट ओ से ऑर्थोक्रोमेटिक नोरोब्लास्ट री से रेटिकुलोसाइट एंड ए मा से क्या हो गया मैच्योर आरबीसी तो दोस्तों ये थे शॉर्ट ट्रिक के प्रोटीन भी प्योरी मा तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए वीडियो को लास्ट तक चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एथ्रोपोइस कौन कौन से फैक्टर दोस्तों इन्फ्लुएंस करते हैं एथ्रोपोइस को तो सबसे पहला है बीपीए क्या है ये बीपीए बस प्रमोटिंग एक्टिविटी प्रोबेबली प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट सेकेंड नंबर क्या बता रहा है एरेथोपोइटिन व्हाट इज एरेथोपोइटिन तो ये हार्मोन्स होता है बढ़ते हैं इसी में द जक्सटा ग्लोमेरुलर अप्रैटस यानी कि जे जी ए ऑफ द किडनी प्रोड्यूस अब्सटेंसेस कार्ड एरेथ्रोजेनिन इट एक्ट ऑन अ प्लाज्मा प्रोटीन कार्ड एरेथ्रोपोटिनोजेन एंड एरेथ्रोपोटिनोजेन इज कन्वर्टेड इन टू अर्मोन कार्ड एरेथ्रोपोटिन It is a chemically and glycoprotein. Erythropoietin is the active substances for erythropoiesis. तो दोस्तों erythropoietin एक क्या है हार्मोन्स है जो कि chemically glycoprotein है और ये क्या होता है ये होता है किडनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है थर्ड क्या है दोस्तों vitamin S. Vitamin जो है influence करता है किसको एरिथ्रोपोइसिस को कौन सा विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व एक्सट्रेंसिक फैक्टर एंड फॉलिक एसिड प्ले इन्फ्लुएंसिंग रोल इन एरिथ्रोपोइसिस विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन सी आल्सो हैव सम कंट्रीब्यूटरी रोल्स पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है दोस्तों इसमें द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इन द फूड आर meat and dairy products and requirement is about 2 mu g per day intestinal bacteria also synthesize size vitamin b12 but the quantity is insufficient point number c vitamin b12 deficiency produce megaloblastic anemia to dosto vitamin b12 ki kami se kya hota hai megaloblastic anemia hota hai b12 deficiency is produce by megaloblastic anemia in such cases dna synthesis hampers which leads to the formation of megaloblastic in the bone marrow instead of normal blasts the megaloblasts give rise to macrocytes hence in pre pernicious anemia the blood smear shows macrocytic anemia in this condition the rbc are bigger means corpuscular volume yani ki mcv is greater than normal a color index is higher than normal cases of pernicious anemia may also develop new neurological symptoms Folate deficiency also leads to megaloblastic anemia, but neurological symptoms may not develop. So, the point is, friends, iron. Iron is required for hemoglobin synthesis, and iron deficiency leads to macrocytic microcytic hypochromic anemia. In this condition, MCV is low with low color index, and RBCs are similar, smaller. Next, friends, friends. 
एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें क्या है दोस्तों तो एरेथ्रोपोसिस इज डिमिनिश्ड इफ देयर इज एक्सपोजर ऑफ द बोन टू एक्स रेज एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बाय मेथो ट्रिक्सेट द एंटी कैंसर ड्रग नंबर टू द इंटेंसिटी ऑफ एरेथ्रोपोसिस कैन बी जज by counting the percentage of reticulocytes in peripheral blood erythrocytes to moti moti baat kare kya hota hai erythrocyte to erythrocyte red blood cell hai yani ki erythros means red cytos means cell is a circular biconcave cell without nucleus it has a diameter of about 7.5 mm and thickness of 2 micron it contains hemoglobin and is the heaviest of all the formed element of blood because of the biconcavity the red blood cell gets bigger surface area for the diffusion of oxygen the erythrocyte can also squeeze itself through a capillary more easily hence in disease where the biconcavity is lost many advantages of a normal red blood cell are lost the erythrocyte is devoid of nucleus and such structure like ribosomes endoplasmic reticulum centriole and mitochondria it does not have ability to synthesize protein in the absence of mitochondria there is little ability to metabolize fatty acid and amino acid energy is generated almost exclusively through the breakdown of glucose the emden meyerhoff pathway is responsible for about 90% of the cells glucose use the other pathway is the exos monophosphate shunt when the pathway is functionally different or when environmental oxidants exceed its reducing capacity hemoglobin precipitation precipitates to form hence bodies along the inner surface of red blood cell membrane its limited metabolism is barely enough to sustain it during its 120 days life span in circulation all these metabolic pathways are closely related and must function in proper coordination if erythrocyte is to transport oxygen normally and survive in circulation internal food ki baat karu to internal food concentration of the erythrocyte is equivalent to about 0.85% sodium chloride erythrocyte swell and then rupture in water due to endosmosis <coughs> and it concentrated sodium chloride they shrink due to exosmosis the cell membrane of erythrocyte is composed of lipid and protein molecules the pores in the cell membrane allow potassium ions to pass into in and out of the cell but sodium ions are not able to pass in and out of the cell a glycoprotein present on the outer surface of the cell behaves as blood group antigen about 95% of the dry weight of a red blood cell is due to the hemoglobin content partially all the functions of the red blood cells are due to hemoglobin which picks up carry and disgorges oxygen as well as carbon dioxide to so, dosto जो हमारे है वो बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का 
इसमें जो है दोस्तों पोटेशियम आयन है जो कि क्या कर सकता है ये अंदर और बाहर जा सकता है किसके सेल मेम्ब्रेन की जबकि सोडियम आयन जो है वो नहीं जा सकता है ठीक है और इसके बाहर दोस्तों क्या होता है इसके बाहर होता है ग्लाइको प्रोटीन जो कि बिहेव करता है किसकी तरह ब्लड ग्रुप एंटीजन की तरह इसका जो है दोस्तों 95 परसेंट भाग जो होता है हीमोग्लोबिन होता है द नॉर्मल रेड सेल हैज अ फाइनाइट लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 प्लस 20 डेज इन सर्कुलेशन इट इज सब्जेक्टेड टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस डैमेज टू द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ आर्टेरियल वेसल्स विद डिपोजिशन ऑफ ब्रेन और टूबुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो कैन प्रोड्यूस रेड सेल फ्रेगमेंटेशन एंड इंट्रास्कुलर हिमोलिसिस दाइट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन आर डिस्ट्रॉयड इन द रेटिकुलो एंडोथीरियल सेल रेटिकुलो एंडोथीरियल सेल में इसका लास्ट जो है लाइफ स्पैन मिलता है विद इन द रेटिकुलो endothelial cell the red cell is attacked by lysosomal enzyme the red cell is attacked by lysosomal enzymes the membrane is disrupted and the hemoglobin molecules is broken down into heme and globin by the action of the enzyme which enzyme heme oxygenase the freed iron is used in the resynthesize of hemoglobin returned to plasma transferrin or stored with in the reticulo endothelial cell as ferritin and hemocytrin the proto porphyrin ring is later on converted into bilirubin to dosto iske ke sath hi aaj ki video karte hain ek samapt नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिवकोपोइसिस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए अभी तक जो है दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो